Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Projeto Memorável. Meu nome é Felipe Li e nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue criar materiais para madeira de forma muito rápida e eficiente. Mesmo você que utiliza Revit, SketchUp ou AutoCAD, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui o 3D Studio Max e você pode muito bem pegar o seu modelo que você utiliza num desses três programas, você pode importar no 3D Studio Max e você pode ter, é, pode fazer essa, esse trabalho de, de criar materiais e depois você faz o trabalho de incluir luz, câmera e render para você ter uma imagem final muito mais realista. É claro que caso você ache melhor fazer tudo no Revit ou no SketchUp, Aí fica a seu critério, certo? Mas nos dias de hoje, você fazer essa importação no 3D Studio Max, com certeza você vai ter mais qualidade nesse seu projeto que você está fazendo, ou no Sketch ou no Revit. No AutoCAD eu aconselho você importar a planta no 3D Studio Max e modelar toda ela no Max mesmo, certo? Se você quiser, aqui no nosso canal você vai ver alguns umas videoaulas onde eu mostro como você modela de forma eficiente o 3D Studio Max e de forma rápida. Se você não é inscrito na lista VIP, entre no site projetomemorável.com e você vai receber por e-mail todos os novos tutoriais que eu disponibilizar aqui no nosso canal ou no nosso site. Toda semana tem vídeo novo. E caso você queira seguir passo a passo dessa aula, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder baixar esse arquivo e acompanhar o passo a passo dessa aula. Nesse arquivo você vai ter o arquivo do 3D Studio Max e você vai ter também as texturas que eu vou utilizar. Lembrando que o 3D Studio Max que eu estou usando é o 2015 e o V-Ray é o 3.0. E você precisa ter esses programas instalados no seu computador. Caso você não tenha, eu tenho aqui nessa playlist que eu vou deixar aqui embaixo também o acesso para você assistir como baixar a 3D Studio Max, certo? E o V-Ray também. E se você também tiver uma outra versão mais atualizada, não tem problema, dá para você seguir essa aula, muda só alguns ícones, alguns parâmetros e dá para você seguir de forma tranquila, certo? Então vamos ao que interessa. Então vamos lá, aqui eu tenho uma cena interna onde você vai poder baixar logo abaixo desse vídeo. Lembrando que eu estou utilizando o 3D Studio Max 2015 e o V-Ray 3.0. Se você tiver uma versão mais nova, não tem problema, é só você seguir o passo a passo e você vai conseguir entender só algumas interfaces aqui que, que provavelmente vão mudar. É, no caso, do, a partir de 2017 muda um pouco, tá? mas o conceito é o mesmo, certo? Então, é, aqui nós temos o Slate Material, que é, é onde nós criamos os materiais. Tá? Se você apertar a tecla M... No teclado você consegue abrir ele ou você pode vir aqui ó, nesse íconezinho, é, você vai abrir o Slate Material, tá? Ele é muito simples de utilizar e é aqui que nós criamos todos os materiais. Assim que você baixar o arquivo, você vai ter já isso, é, já vai ter aberto dessa forma o, o seu arquivo, certo? Vou até salvar ele aqui. Se você quiser acompanhar sem baixar o arquivo, é muito simples, tá? Só você achar no próprio Google, que foi onde eu achei, você digita lá Wood Texture, eu sempre procuro digitar em inglês, e aí você baixa o arquivo e você vai ter é, várias opções, você vai ter opções de arquivos de muita qualidade no Google, tá? Para você jogar aqui no, no Slate é muito fácil, você vai onde você baixou a sua imagem e você clica e arrasta. Tá? Aí está aqui a nossa imagem. Mas eu vou utilizar essas três, certo? E vamos lá. Vamos ao que interessa. Tá? Então, para você é, criar o um material, você precisa entender tá? que você, para criar, você aperta o botão direito, ó, Materials. Com o V-Ray instalado, você tem a opção aqui de materiais e V-Ray. Você vem aqui e cria um MTL. Tá? V-Ray MTL. Você dá dois cliques, você aumenta o slotzinho aqui, certo? Então foi isso que eu fiz aqui, você pode renomear aqui, ó, coloquei madeira, tá? E aí onde você é, inclui a imagem aqui no, no seu material? Aqui no Diffuse, o Diffuse, se você der dois cliques aqui na corzinha dele, aqui, ó, é onde você determina a cor que vai ter o seu material, tá? 
ou aqui ao, ao lado, você pode é, procurar a imagem que você quer que fique o seu material. No caso, é a madeira. Tá? Então, uma forma fácil é, que o Slate Material agora proporciona, diferente do antigo 3D Studio Max, onde era diferente toda essa interface para criar o material, é você pegar a imagem é, do Diffuse, que é a imagem onde tem a cor do, do seu material, você clica e arrasta aqui no Diffuse Map, ó. E aí ele já vai ficar com a imagem é, na sua textura. Então você definiu o Diffuse, que é a imagem que vai ficar do seu mapa, tá? Então o que, que você faz agora? Você seleciona onde você quer, que no caso a gente vai fazer um piso, né? De madeira, tá? Você seleciona o piso e você clica aqui nesse íconezinho verde para você aplicar o material nele, tá? Maravilha, certo? Aplicou o material, ele está aqui, ó, tá? Só que eu já utilizei o VW Map, tá? Eu já mapeei esse, essa, esse material, tá? Essa textura no piso, certo? O VW Map, você, como você aplica? Você seleciona o objeto, clica aqui no Modify, ó, tá? Com o objeto selecionado, que no caso é o piso, e você clica aqui, ó, VW Map. Certo? Como o meu já tem, já está mapeado, eu, ele já está pronto. Eu vou ensinar numa outra aula como utilizar o VW Map. Tá? Vou deixar o link aqui em cima para você poder entender como se trabalha com o VW Map, que é o um mapeamento do material. Certo? Se você baixou o arquivo, ele já vai estar mapeado, sem problema algum. Então vamos ao que interessa. Eu vou fazer um render. E a gente vai conseguir visualizar como ele já está. Ó. É um material muito bom, então ele já praticamente já, já tem muita qualidade, já está na escala certa, então pode ver que ele já está bem interessante, certo? Porém, esse arquivo ele está sem reflexo, está sem nada. Tá? Deixa eu colocar aqui um gloss. Glossiness, porque é o padrão do, do, do V-Ray aqui no material, porque está com as configurações anteriores. Tá? Vou fazer um render novamente, mas ele não vai mudar praticamente nada. Está sem reflexão, certo? Maravilha. Ó. Sem reflexão nenhuma. Tá? Inclusive, eu vou até desabilitar esse preset aqui, ó, porque depois a gente não consegue comparar um com o outro, né? O render anterior com o com render que a gente fizer de forma atual, tá? Então vem aqui, ó, ou, F, ou aperto F10, você vem nesse íconezinho, ó, render setup, você vem no GI e nós vamos tirar aqui o show calc do nosso render, tá? Então o que que eu posso fazer? Existem algumas opções para você é, criar o reflexo nesse material, tá? Primeiro habilite aqui o show background para você deixar os quadradinhos em volta. Isso nos ajuda a ter uma percepção é, da quantidade de reflexão que você está incluindo aqui nesse material. Como que você faz para adicionar reflexão? Abaixo do diffuse você vai ver reflection. Tá? Tudo no, praticamente tudo no V-Ray você é, é, estabelece, por exemplo, reflexão através de cores. Tá? ou através de mapas, certo? Mas é basicamente através de cores, claro ou escuro. Quanto mais escuro, menos reflexo. Quanto mais claro, mais reflexão. Então, se você der dois cliques, repare aqui no slot, conforme a gente vai baixando aqui para o branco, ó, ele vai criando reflexão. Ó. Ó. Se você deixar todo branco, ele vira um espelho, certo? Conforme você vai aumentando a reflexão, você vai perdendo o diffuse, então tem que tomar cuidado. Tá? Ó. Certo? Então eu vou aumentar um pouquinho só o diffuse e eu vou fazer um render. É, eu vou clicar aqui no last VFB, que é o último render, tá? Vou clicar clicar aqui em region e eu vou fazer um render de uma região para a gente poder comparar o antes e o depois. E vou clicar aqui no render. Aí, ó, fico completamente espelhado, certo? Ó a reflexão aqui da nossa, do nossa janela, né? 
Olha que reflexão do teapot. Só que não existe piso assim, né? Tão reflexivo assim. Parece um espelho, né? Tá completamente... É, sem nenhuma... Como eu posso dizer? Ele tá completamente liso, completamente polido esse piso, certo? Mas eu quero deixar algumas ranhuras né, da madeira, alguma, é, é, um bump né, que a gente chama. Então como que eu posso fazer isso? Deixa eu deletar essa, essa aba de, edi, de edição. Como que eu posso fazer isso? Eu posso aumentar, aqui, ou na verdade diminuir aqui o glossness para 0.8. Tá? Você cria uma certa porosidade no seu piso. Eu vou fazer um render... Deixa eu pegar o region só de uma outra parte, ó, metade da metade, para a gente poder comparar. Ó. O Glossiness, ele cria essa porosidade no piso, ó, certo? Você regula aqui no Glossiness. Ponto 7, por exemplo. Quanto menor, ó, tá vendo? Já mudou aqui no slot. Mais poroso ele vai ficando, ó. Eu sempre recomendo você utilizar referências reais. Vai lá no Google e digita piso laminado ou piso de madeira. Tá? Vai em imagens, ele vai carregar. Ah, eu quero fazer igual esse piso aqui, por exemplo. Então, observe o piso, certo? Não vai de forma aleatória, achando que a nossa mente, é, só de lembrar do piso, você vai conseguir fazer um piso real. Essa é a grande sacada de você criar imagens realistas. Pegue referências reais, pegue fotos com onde está batendo a reflexão, ó, tá vendo? E compare com o que você está fazendo, certo? Entendeu? Eu vou deixar assim, vou, diminuir, vou colocar 0,75, vou diminuir um pouco a reflexão porque está muito forte, eu perdi muito de fuse. E vou fazer um render geral para a gente ver como vai se comportar esse piso, ó. Agora sim, certo? Se você pegar aquela imagem do Google, está mais ou menos, ó, está bem próximo do que nós é, estamos fazendo, certo? Repare no specular, tá? Do reflexão specular é o brilho, certo? Aqui ele está mais é, espalhado, está mais borrado, tá? E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ele está borrado. Ó. Veja a borda dele. Ó. Está bem borrado. Tá? Diferente desse que já é mais polido. Ó. Tá vendo? Já tem mais reflexo. E não é tão borrado. É um pouco borrado, mas não é, não, não é tanto quanto esse daqui. Ó. Esse é bem borrado. Tá? Aqui. Ó. É que essa imagem está pequena. Né? Certo? Aqui, ó. Esse está bem borrado, também está bem espalhado. Bem próximo do que a gente está fazendo aqui. Ó, tá? E aí fica a seu critério fazer um bump, que é dar uma evidenciada nesses veios, nos frisos do, dessa madeira. Ou você utiliza um mapa ou você pode pegar o Pro. Vamos supor que você não encontrou esses dois mapas de reflexão e de bump. Você pode apertar o botão direito aqui, ó. Vira em Maps, Standard e Color Correction. É como se fosse uma edição do Photoshop dentro do 3D Studio Max. Pega aqui a imagem, joga aqui na entrada do Color Correction e a saída dele você joga aqui no Bump. Certo? Pode ver que se você apertar o botão direito, Open... É, eu esqueci o que, que ele... É, open Preview. Você pode aumentar a sua imagem, ó. Reparem que se eu tirar o bump, ó, ele some o veio. Olha aqui na reflexão, quando eu colocar no bump, deixa eu ver onde está o bump, esse aqui, ó, ele vai mudar aqui, ó. Fiquem olhando aqui, ó, vou colocar o bump, ó, mudou, certo? E aí o, o bump funciona da mesma forma, tudo que é claro, ele aumenta é, o, a profundidade do veio. Tudo que, é, tudo que é claro, ele sobe, tudo que é escuro, ele afunda. Tá? E ele funciona melhor no preto e branco. Então, é, se você der dois cliques no Color Correction, você pode vir aqui e colocar em monocromático. Ele vai ficar preto e branco. Tá? E aí vai você aumentar a, a, a potência desse bump. Você dá dois cliques, 
aqui no nosso material, você vai ver lá embaixo o bump está em 5, você pode colocar em 10, você pode, ó, tá vendo que ele já aumentou aqui, ó, vou colocar 30, ó, ele vai aumentar aqui no slot, ó, ó tá vendo? Você vai forçando a intensidade do bump, vou deixar em 5 mesmo, e eu vou fazer um render region para a gente comparar o bump, ó. Deu pouca diferença por conta da reflexão. Deixa eu ver. Se ele ficasse polido, eu vou voltar aqui, ó. Tá? Eu vou deixar em ponto 9. E eu vou fazer um render. Tá? Agora sim a gente consegue ver a diferença do bump e sem, com o bump e sem bump, ó. Vou fazer um render aqui, ó. Eu vou tirar o bump. Só para você ver a diferença que vai dar, ó, tá vendo? Aqui ele acaba criando esse vinco, né, esse friso na madeira, tá? Então, aqui tá sem bump, aqui está com bump, tá? Então, vou voltar no 0.75. O bump já está feito, certo? Maravilha, tá? Está aqui o nosso piso. Só que para você criar mais realidade ainda na sua na sua imagem, é interessante você fazer o que? Você utilizar essas, esses mapas aqui ó, que nós temos. Tá? Vou deletar o Color Correction, certo? Como que você pode fazer isso? Tá? Se você der dois cliques, você vai ver que ele chama Wood 43 Underline R. O que, que esse R é de reflexão? Ou seja, esse, essa textura, esse mapa, ele foi preparado para você usar na reflexão. Deixa eu aumentar ele aqui e poder explicar. O que, que vai acontecer aqui? Ó? Tá? Você utilizando é, a reflexão direto aqui no seu material, aqui ó, por cores, ele vai ficar de forma uniforme dessa cor aqui, a reflexão, tudo igual. Nesse caso, você utilizando esse mapa, pode ver que tem uns veios mais claros e outros mais escuros. O que, que vai acontecer? Onde é escuro, ele vai ter menos reflexão. Onde tem um veio claro, ele vai ter mais reflexão. No vinco aqui da madeira, ó, ele vai ficar com menos reflexão ainda. Então vai dar essa diferenciação, essa variação de reflexão que torna mais realista ainda. É lógico que para um piso rústico como esse. Se você quiser representar um piso laminado, ele é mais uniforme a reflexão. Mas eu vou explicar agora como você faz um piso mais rústico que tem variação na reflexão, variação na superfície dele. Tá? Então, o piso rústico, quanto mais variação e mais imperfeição, mais real vai ficar. Na verdade, o mundo real, quanto mais imperfeição, mais real fica. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse laminado, por exemplo, ó, ele imita mais ou menos um piso rústico. Então, você consegue enxergar uma variação de de reflexão e um certo bumpzinho, né? um bump bem fraquinho. Mas o vinco aqui, ó, ele é completamente sem reflexão. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mapa e vou jogar aqui ele na reflexão. Certo? Aqui eu posso deixar todo preto, sem problema algum. Certo? E esse daqui é o nosso bump. Ó, pode ver o wood bump. Então eu vou jogar aquele no bump, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um render e a gente vai ver como ele vai ficar. Ah, antes de fazer o render, eu vou dar dois cliques aqui na madeira. Eu vou abrir ele grande aqui, ó, para a gente conseguir visualizar melhor esse, esse material, como ele está se comportando. E para você conseguir é, regular. A potência dessa reflexão do mapa, você vai ter que vir aqui embaixo, no Maps, tá? aqui você vai ver tá o Diffuse, aqui está a reflexão e aqui está o Bump. A reflexão você regula aqui, ó, na porcentagem, tá? ele vem com 100, tá? pode ver que ele já aumentou. Ó. Se eu deixar em 50, ele vai diminuir a reflexão, tá? consequentemente vai aparecer um pouco mais o nosso Diffuse. Lembrando, quanto menos reflexão mais vai aparecer, mais vai evidenciar o diffuse. Quanto mais reflexão, mais espelhado fica, você perde o diffuse, certo? E nós temos também aqui o gloss, tá? O glossiness, na verdade, que aqui está com 75, tá? Eu vou deixar em zero ou em 1, na verdade, que é o padrão, 
pode ver que ele ficou totalmente espelhado. E eu vou jogar aqui no Gloss, Reflection Gloss. Então vem aqui, ó, ele está em 100%. Ó. Automaticamente ele já cria aqui, é, já, já inclui a textura aqui, tá? Você pode controlar também aqui, ó, você diminui para 70, para 50, certo? E aí você fica a seu critério ajustar isso daí. Então vamos aqui no, no nosso last, é, nosso último render, tá? E eu vou renderizar para ver a diferença que vai ficar agora, ó. Ó a diferença que está, ó o veio das madeiras. Além de ter bump, você tem... É, variação de reflexão, ó, tá vendo? Então isso gera muito mais realismo na sua cena, é, lógico, se tratando de uma madeira rústica, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um render total para a gente ver como vai ficar essa madeira, tá? Maravilha, ó. Lembrando que eu estou usando o processador i7. Eu estou com 16 GB de memória RAM, que é o que eu recomendo para você trabalhar com 3D Studio Max. Não que os outros, as outras configurações não dê conta. Eu tinha um i3 é, com 8 GB de memória RAM e dá para você trabalhar tranquilamente. A única diferença é que vai demorar um pouco mais que o i7, é óbvio. E, e aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação... A, a quantidade de elementos na sua para você não utilizar toda a sua memória RAM. O que, que é memória RAM? Quanto mais objetos você colocar na sua cena, mais memória RAM você vai utilizar do seu computador. Tá? Então, quanto mais memória RAM, melhor para você trabalhar com projetos grandes, certo? com prédios, com árvores. É, mesmo você utilizando o proxy para vegetação, acaba muitas vezes ficando pesado. O proxy, é, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele ajuda você, é um, é, um, é um modificador, do é uma ferramenta do V-Ray que ajuda você a multiplicar objetos iguais em grandes escalas e ele não pesa na cena, certo? Então eu utilizo isso muito para é, a distribuição de árvores. Então aqui como vocês podem ver, ó, voltando aqui no piso, a madeira está muito, o resultado está muito legal. Você viu que foi rápido, muito simples trabalhar e fazer isso, tá? Aqui você pode fazer uma, uma prévia da pós-produção, certo? Você pode aumentar aqui os snow curves, o seu brilho ó, e o seu contraste. Eu sempre gosto de usar bastante contraste, certo? Toma cuidado para não estourar muito a cena, aqui já estourou um pouco. Ó, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado. Fique ligado, se você não se inscreveu no canal, se inscreva para você ficar atualizado com novos tutoriais. Toda semana eu posto um tutorial novo de maquete eletrônica, vou fazer muita coisa de projeto arquitetônico. Se você tiver alguma dúvida com relação à apresentação de projetos ou, ou até maquetes eletrônicas, deixe aqui embaixo no comentário sobre AutoCAD, sobre o 3D Studio Max. Eu vou também começar a criar tutoriais sobre Revit. Certo? Vai ser o Projeto Memorável, um canal muito completo para poder ajudar você a criar projetos memoráveis. Lembrando que lá no nosso site projetomemorável.com você pode ver todos os nossos cursos mais avançados. Vai ter cursos gratuitos para você poder aperfeiçoar as suas apresentações, agregando valor aos seus projetos e antecipando o sonho dos seus clientes. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.